ஏன்னா தெருவை இவருக்கு தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த நாவலை படிக்கிற யாராலையுமே ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த தெரு வந்து இந்த தெருவுடைய குரல் அவ்வளோ சத்தமாக கேட்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா அந்த நாவலுடைய ஆரம்ப வரிகள்லேயே நீங்கள் அதை மாற முடியணும்னா உறங்கிட்டு இருக்கிற ஜமுனாவின் காதில் அந்த தண்ணீரோட சலசலப்பு கேட்டுதான் அவர் இருக்கிறார் தண்ணீருடைய சலசலப்பு இயங்கி கிடைக்கிற அந்த தெரு மக்கள் அத்தனை பேருக்குமே ஒரு குரல் இந்த ஒரு உடம்பு தண்ணீர் உங்களுக்கு கிடைச்சா தான் நீங்கள் ஆளை ஒத்த முடியும் அன்னைக்கான சாப்பாடு நீங்கள் செய்ய முடியும் உங்களுடைய அழுக்கு துணிகளை சுத்தமாக்க முடியும் அப்போ அந்த தண்ணீரோட தேவை என்னங்கிறது இது முழுக்க விவரிக்கிறாரு அந்த தண்ணீருக்காக குளங்களை தூக்கிக் கொண்டும் பக்கெட்டுகளை தூக்கிக் கொண்டும் ஓ உனக்கு ஒரு உடம்பு தண்ணி போதாதாங்கிற சண்டைகள்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டு ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தில் நாங்கள் பேசுகிறது இதை மையப்படுத்தி வேறு ஒரு அரசியல் நிகழ்வுகள் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தண்ணீர் பஞ்சம் நிலவர தருணத்தில் அடுக்குமாடி வீடுகள் சென்னையில் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இவங்க அந்த குடுத்தனக்காரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாடகைக்கு ஆட்களை சேர்த்துட்டே இருக்காங்க நீ ஆட்களை சேர்த்துக்கோ தண்ணி கேட்காது ஏன்னா அந்த மாதம் ஆனால் வாடகை கொடுத்துரு இதுதான் அவங்களோட முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கு எனக்கு என்னன்னாலும் சரி எனக்கு வாடகை வேணும் தண்ணியோட பிரச்சனைகளை பற்றி நீ எந்த வார்த்தையுமே கேட்கக்கூடாது ஆனால் தங்கக்கூடியவர்களுக்கு தன்னுடைய குரல் கேட்கணும் அது ஒரே ஒருத்தங்க தான் அவங்க வீட்டுக்காரர் அந்த வீட்டுக்கு அவுஸ் ஓனர்கள்லாம் கேட்கணும் என்னுடைய கார்பரேஷன்காரங்க கிட்ட கேட்கணும் ஏன்னா கார்பரேஷனுக்கு ஹவுஸ் டாக்ஸ் கட்ட போகிறவங்க அந்த வீட்டு வீட்டு ஓனர் தான் டக்குன்னு அவங்க கேட்டுருவாங்க திருப்பி நீ ஏன் டாக்ஸ் கட்டு உன் ஓனர் வந்து கேட்க சொல்லி அப்படின்ட்டு ஆனால் முதல்லயே இந்த ஓனர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நீ தண்ணியை பற்றி எந்த இதுவும் கேட்கக்கூடாது தண்ணி ஆனால் எனக்கு அதுக்கும் இன்னொரு இன்னொரு அரசியல் அந்த உருவாக ஆரம்பிக்கிறது என்னன்னா போர்வெல் காணாம் ஆரம்பம் இந்த போர்வெலை பற்றி பேசும்போது தான் அசோகமேத்தனோட மொழி ஆளுமையை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த நாவல் முன்னுரையை தவிர கதை ஆரம்பித்த எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இந்த நாவல் எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குதுங்கிறத அசோகமேத்தன் சொல்லிருக்கவே மாட்டேன் ஒரே ஒரு இடத்துல வரும் டெல்லியிலேருந்து அந்த அம்மா எல்லா ஆணையும் பிறப்பிக்கிறா இந்த போர்வில் அமைக்கிறதுக்குன்னு அப்போ நாம் தேடிப்பா தான் தெரியும் இந்தியாவே ஆண்ட ஒரே அம்மா இந்திரா காந்தி தான் அந்த இந்திரா காந்தி காலத்தில் தான் இந்த நாவல் இல்லை இந்த இந்திரா காந்தி காலத்தில் தான் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுமே வருது காட்பேசன் உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த தண்ணி பஞ்சம் நிலவ ஆரம்பிக்குது அசோகமுத்திரன் அவருடைய எழுத்துக்கள் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் எல்லாவற்றையுமே இந்த மனுஷன் சொல்லிட்டாரு படித்து முடிச்சு நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை மூடி வைக்கும் எந்த புத்தகமும் இல்லை அசோகத்தோட எந்த கதைகளையுமே நீங்கள் படித்த அந்த புத்தகத்தை மூடி வைக்கும் போது உங்களுக்கு தோன்ற ஒரு விஷயம் இந்த மனிதன் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறார் சொல்லாத ஒரு விஷயம் கிடையாது தெருவுக்கு எல்லா வீட்டையும் பேசிக்கிறாரு எல்லா மனிதர்களையுமே பேசிக்கிறாரு ஆனாலும் சொல்லப்படாத ஏதோ ஒரு குரல் எனக்கு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரத்தில் குரலா இருக்குன்னா அதுதான் அசோகமுத்தோட வீட்டு குரல் ஏன்னா எல்லாவற்றையும் சொல்வது மூலமாக அது புற அரசியலையும் புற உலகத்தையும் நாம் பேசுகிறாரு அதை கடந்த ஒரு அக உலகம் ஒன்று எங்கிட்டே தான் இருக்கு அதை மிக துல்லியமாக அவர் பதிவு செய்கிறார் எப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஜமுனா சாயா இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஜமுனாவை வந்து பாஸ்கர் ராவ் ஏமாத்துறாருன்ற சாயாக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் சாயாவால் எந்த ஒரு வார்த்தையுமே அவர்கிட்ட பேச முடியல ஜமுனா சொல்கிறார் நான் ஒரு கற்பனைக்கு பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த கற்பனை எத்தனை தூரம் எனக்கு நிறைவேறுகிறது இல்லைங்க அந்த ஒரு கற்பனையின் ஒரு தைரியத்தில் தான் நான் ஊரில் இருந்து இங்கே வந்தேன் நடிக்க முட்டு மிக அற்புதமான வர்ணனைகள் சொல்கிறாரு அவர் நடிக்க வந்த காலத்துக்கும் அதை நடுத்த காலகட்டத்துக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல அவர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சிக்கிறார் அந்த இடத்த அசோகமித்தன் வர்ணிக்கிறாரு நான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த கயிறும் இந்த ஆணையும் என்னுடைய இடையை தாங்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதை கரட்டும் போது தான் தெரியுது என்னுடைய இடையை இந்த கயிறும் ஆணையும் தாங்கும்ட்டு இதுதான் அந்த தண்ணீரோட வறுமையை பேசுறது ஏன்னா தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் சோறு கிடைக்காது தண்ணீர் இல்லைனா அடுத்த கடை குடிக்கிறதுக்கான குறைந்த அளவு தண்ணீர் தான் பயன்படுத்தணும் சுத்தம் இருக்காது எல்லா முடியும் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் அவருடைய உடல் நலிவடைந்து போனதுக்கான முக்கியமான காரணம் சென்னையில் இருந்த வறுமை தான் ஆனால் அதையும் அவர் நேரடியாக வந்திக்கல மிக தெளிவாக சொல்கிறாரு ஒரு தற்கொலைக்கான கையும் ஆணியும் தன்னுடைய கணத்தை தாங்குங்கிற ஒரு வரி போவான் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் சாயா மூலமாக இந்த உணர்வுகளை பேசக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அசோக மித்தன் அப்படின்ட்டு இந்த பாஸ்கர் ராவ் வந்து முத முதல்ல அப்போ தான் இந்த கதைகளுக்குள்ள வாசகம் படிச்சுட்டு இருக்கும் பாஸ்கர் ராவ் கதா பத்திரம் அப்போ தான் வருது சாயா கதை பாஸ்கர் ராவ் பார்த்த முடியும் அத்தனை கோபம் இருக்குது என்னுடைய அக்காவுடைய வாழ்க்கை இத்தனை தூரம் சின்னாப்பண்ணமாக்கிய ஒரு ஒரு மனிதன் தானே இந்த பாஸ்கர் ராவ் அவன் எதுக்கு இந்த மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரான் ஆனால் அவனை எதிர்த்து அவனுக்கு பேச தைரியம் வரல அவன் என்ன சொல்கிறான் ஜமுனா நீ போகாது அப்படின்னா ஜமுனா கிட்டே தான் அதனோட அதிகாரம் சொல்லும் இந்த விஷயத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்யறதுக்கான காரணம் இந்த
கிட்டத்தட்ட அறிவுடைய ஊழியர் மாதிரி அவர் வேலை பார்த்துட்டு அப்ப இந்த ஒரு தருணத்துல பாஸ்கர் ராவ் அந்த ராவ் சொல்றா நீ பாஸ்கர் ராவ் கூட போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றப்ப அவ கேட்காம நடந்து போறான் அப்ப அவ சாய பின்னாலும் தத்துறா உன்னை நாயாக்கி நடுத்து ரெண்டு நிக்க வச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த தருணம் வரைக்கும் அமைதியா இருந்த தருணா திரும்பி சொல்றா உங்ககிட்டயும் நான் அப்படிதானே இருக்கேன் சொல்லிட்டு அடுத்த வரி இது ஜமுனா பேசிய வரிகளுக்கு அடுத்து அசோக மித்திரன் கதை சொல்லி அந்த இடத்துல ஒன்று சொல்றாரு சாயா தனக்காக கண்ணீர் ஊக்கிறால் அவன் கற்பனையில போயிட்டு இருந்தா அப்படின்ட்டு பரிதாபத்தை எல்லா கதாபாத்திரங்களும் அவன் ஒரு இடத்துல இயங்கிட்டு தான் இருக்கு தன்னுடைய இனி நிலை தன் உடன் இருப்பவர்கள் இதாவது ஒரு தருணத்தில் புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய கண்ணு கண்ணில் ஒரு சுற்றினாவது வெளியுறவுதான் எல்லா மனிதர்களுடைய இயக்கமா இருக்கு அந்த மனிதர்களோட ஒரு பிம்பம் தான் ஜமுனா ஆனா இதை சொல்ற அதே அசோக மித்திரன் இதற்கு அடுத்த அத்தியாயத்திலே சொல்றாரு பரிதாபம் ஒரு முட்டாதனம் ஏன்னா அவர் எப்படி சொல்றாருனா பாஸ்கர் ராவ் வச்சு சொல்றாரு பாஸ்கர் ராவ் கடைசி வரைக்கும் ஜமுனாவை கூட்டிட்டு போயிட்டு நான் உனக்கு இந்த வாய்ப்பு வாங்கித்தரேன் இந்த வாய்ப்பு வாங்கித்தரேன்னு சொல்லிட்டு தயாரிப்பாளர்களுடைய அந்தரங்க இடங்களுக்கு அழைத்து செல்வதற்காக தான் பாஸ்கர் ராவ் உபயோகிச்சுட்டு இருக்காரு அப்ப அவர் மிக துல்லியமா சொல்றா பரிதாபம் ஒரு முட்டாதனம் ஒரு ஆண் உனக்கு பரிதாபம் காட்டினா அவன் வேற ஒரு காரணத்துக்காக தான் காட்டிட்டு இருப்பாங்கிறது தான் அவர் பாஸ்கர் ராவ் மூலமா கத்துக்கிட்ட ஒரு வாக்கிய படமா இருக்கு ஆனா ஜமுனாவின் உலகம் மிக மிக சிறியது இல்ல அசோக மத்திய எல்லா அத்தியாயங்களையும் மிக துல்லியமா சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்க ஏன்னா இந்த மாவட்டத்தில் நான் இரண்டு வகையாக பிரிக்க பார்க்குறேன் எப்படி நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நம்மளோட உருவம் தெரியுது ஆனால் அந்த உருவத்துக்கும் நமக்குமே ஆயிரம் வித்தியாசங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவங்க கண்ணாடியில் பார்க்கக்கூடிய உருவம் நமக்கு ஒரு குற்றவுணர்ச்சி ஏற்படுத்திட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு நாவல் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா திடீர்னு ஜமுனா வந்து தற்கொலை பிடிக்க பார்ப்பா தற்கொலை பிடிக்க பார்க்கும்போது அவங்க எதுக்கு தற்கொலை பிடிக்காங்கிற வாசிக்க யாருமே சொல்ல மாட்டாரு அப்போ அந்த வீட்டுக்காரவங்க பயந்துருவாங்க நீ மாட்டு தற்கொலை பண்ணிட்டேன்னா இந்த வீட்டுக்கு யார் முடியும் ஏன்னா அந்த வீட்டுக்காரவங்க அவன் பிரச்சனை யார் வாங்க தருவா யார் ரெண்டு தருவா அடுத்து வேற எப்படி நான் காசு வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சம்பவம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஒரு கதாபாத்திரம் டக்குன்னு கதை தொடர்ந்து வரும் சாயா சொல்லிடுவா நீ பாஸ்கர் ராவ் கூட தான் இருக்கேன் நான் சொல்லிடு நான் உங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுறேன் ஆயிரம் வீட்டு நான் ஆத்திர போய் நினைக்கிறேன் அங்க வந்து கதை பிரச்சனை கிடையாது அவ போன பிறகு சாயா போயிட்டாலே வருத்தத்துல இருக்கும்போது கதை தட்டப்படுது உனக்கு சாயா தான் நினைச்சு கதை தொடர்றா அந்த குண்டு டீச்சர் அம்மான்னு சொல்லிட்டு அசோக கூட கதா பார்த்து தான் ஏன்னா இந்த டீச்சர் அம்மா கதை நான் இதே நிறைய பேர்த்த பார்த்தேன் யாராவது இந்த டீச்சர் அம்மா உதவி செஞ்சிருப்பாங்களா அப்படின்ட்டு மிக துல்லியமா எல்லாரும் ஒரே வார்த்தை அந்த நான்கு பக்கங்களையும் திரும்ப திரும்ப வாசித்தேன் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா அந்த நான்கு பக்கங்கள் என்ன சொல்லிச்சுங்கிறது யாருமே சொல்ல கிட்டத்தட்ட அந்த நான்கு பக்கங்கள் தான் இந்த தண்ணீர் நாவலே ஒரு கட்டணம் இந்த தண்ணீர் நாவல் எப்படி ஒரு அரசியல் நாவலா மாறுதுங்கிறதுக்கு அந்த நாலு பக்கங்கள் தான் தேவை கிட்டத்தட்ட அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயம் ஏன்னா அந்த பதினெட்டு தான் நினைக்கிற தவறாக இருந்தா பாஸ்க ஏன்னா அந்த அத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நடக்கிற கதை அனைத்துமே அதற்கு பின்பக்க இருக்கிற கதைகள்ல முழுக்க மாறுபடுது கிட்டத்தட்ட தனி உடைமை சமூகமா இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை சித்தரிச்சு அசோக மித்திரன் இந்த அத்தியாயத்துக்கு அப்புறமா பொது உடைமை சமூகத்தை நோக்கி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு பார்த்தா அந்த டீச்சர் அம்மா முதல் தூர வர அந்த வீட்டுக்கு எதுக்கு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப எதுவும் சொல்லல அவன் சொல்றாரு பா தண்ணி பிடிக்க போலாம் அப்படின்னா டீச்சர் அம்மா கேட்கறாங்க உடனே சொல்றா என்கிட்ட தான் அறத்தவள தண்ணி இருக்கு அறத்தவள தண்ணி போகுதுன்னு உன் அறத்தவள தண்ணி எவ்வளவு தூரம் தாங்கும் ஒரு பண்ணி விடுங்க நீ கொட்டிடுவேன் அதனால அதை அதை நீ கிளம்பி வா அந்த தண்ணி வருது நான் போய் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு இவ அப்படியே அந்த அவங்க சரி டீச்சர் அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு போறா அந்த இடத்துல பம்ப் அடிக்கிறதுக்கு அந்த டீச்சர் அம்மா பழம் முடியல வயசாயிடுச்சு அப்ப இந்த பம்ப் அடிச்சு இவ கொடுக்கும் போதுதான் அப்பதான் தெரியுது அந்த பம்ப் அடிச்சு கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த கூப்பிட்டுக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சின்னதான ஒரு குற்றம் வச்சுக்குது மறுபடியும் நம்ம வேலையால ஒருத்தர் அதிகாரத்துக்கு அடி பண்ணிட்டு அவங்க பின்னாடி போயிருக்கோமே தெரிஞ்சோம்னா அடுத்த கடத்துல வீடு வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த டீச்சர் அம்மா போறாங்க வீட்டுக்குள்ள வா வீட்டுக்குள்ள போனா அந்த வீடு ஒரு மிகப்பெரிய தனி போறாங்க நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவங்களுடைய நான்கு செவற்றை தாண்டி அவர்களுடைய குடும்பத்தை தாண்டி வேறு எந்த குடும்பங்களுமே கேட்கப்படுறதில்ல அந்த செவிகள் தனக்கு கம்பர்டான சோழம் தாண்டி வெளியில இருக்கிற ஆற்றோடைய குரலை கேட்கறதுக்கு தயாராகவே இல்லை அதே மாதிரி தான் டீச்சர் அம்மா உடம்பு டீச்சர் அம்மா உடம்பு வீட்டுக்குள்ள ஆயிரம் குதிரை அடங்கி இருக்கு டீச்சர் அம்மா உடம்பு மாமியார் அசிங்க சிங்கமாக திட்டி கொண்டே இருக்காங்க இந்த ஜமுனா குள்ள போனதுக்கு ஒரே குழப்பம் இருக்கு இவங்க திட்டுறாங்க நான் வந்தது குத்
தன்னை வேறு ஒரு அதிகாரத்துக்கு அடிப்படைத்து நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த காஃபி குடுத்த பிறகு தான் அவருக்கு தோணுது யாருமே இல்லைன்னா தப்பல பண்ணிக்க போயிட்டோம் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு காஃபி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உயிர் ஒன்று இருக்கு டீச்சர் அம்மாங்கிற பேர்ல அப்ப எனக்கு இந்த உலகத்துல ஒரு அன்பு இருக்குங்கிறத உணர மட்டும்தான் முடியுது ஜமுனாவால அதை அவளால் வெளிப்படுத்த முடியல அதனால அதுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தை ஜமுனா டீச்சர் அம்மாவை தேடி போறா எதுக்கு போறாங்கிறது அவருக்கு விரிவிக்கப்படுது ஒரு உள்ளூருக்கு அவ நேரம் அந்த டீச்சர் அம்மாவை தேடி போறா போனவங்க சொல்லணும் அவங்க மட்டும் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை பால் வாங்க போகணும் பார்ப்போம் ஏன்னா டீச்சர் அம்மாவோட உலகம் அவருடைய குடும்பத்தை சாங்க அந்த குடும்பத்துக்குள்ள போய் தன்னோட அதிகாரத்தை செலுத்த முடியல இவங்களால சரி நீ ஒரு பால் வாங்க போறா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு கிடைச்சா போறா எங்க வீட்டுக்கு வாங்கல ரெண்டு பேரும் அவன் ஜமுனா போற அந்த ஜமுனா மேல்மாடியில் வாங்கி இருக்கிறவர் அந்த மேல்மாடியில் போய் இருக்கும் போதுதான் ஜமுனா சொல்றான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது இந்த இடம் தான் அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நான் குறிப்பிட்டது எல்லாமே ஏன்னா பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல முழுக்க முழுக்க அந்த டீச்சர் அம்மா தான் பேசிட்டு இருப்பான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு பக்கங்களுக்கு டீச்சர் அம்மா பேசுற அந்த முழு விஷயங்களும் வரும் ஆனா தான் பேசியது போல திருப்தி அடைவர்கள் தான் பக்கம் சொல்லுவான் அதுதான் அசோக குசரோட எழுத்து பேசுறது முழுக்க வேலைகளாக பார்க்கணும் திருப்தி அடைவது முழுக்க வேலைகளாக பார்க்கணும் ஆனால் அந்த டீச்சர் அம்மா பேசுறது மிக துல்லியமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் உன்னை விட அதிகமான கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மிக எளிமையான குரலில் சொல்லுவாங்க இது கஷ்டம் கிடையாது இது என்ன கஷ்டம் எல்லா கஷ்டத்தையும் மிக தெரியாது ஏன்னா அவருடைய டீச்சர் அம்மாவுடைய கணவனுக்கு இருக்கிற வியாதி அந்த கணவனோட தனக்கு இருந்த உறவுகள் அவர் வீடுக்கு போது சொல்லுவாங்க எனக்கு இருந்தது ஒரு அறிவறுப்பு தான் நான் வாழ்க்கையை ஒரு சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு அறிவறுப்பு தான் இந்த உலகம் இந்த சமூகம் எனக்கு சந்தோஷம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இந்த கடிதங்களை தாண்டின பிறகு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு கஷ்டமா இந்த உலகத்தில் இதை விட எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் எப்படி இந்த கஷ்டம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த மூலம் சமாதானம் ஆகிறேன் அவன் மிக துல்லியமா சொல்றான் எனக்காக இந்த உலகத்தில் யார் கவலைப்படுறா அப்படின்ட்டு சட்ட நிறுத்தமாக சொல்றாங்க நான் கவலைப்படுறேன் உனக்கு அது போதாத இல்லை உனக்கு அது தெரியலையா அப்படின்ட்டு இதுதான் மிக துல்லியமான வார்த்தை நான் கவலைப்படுவது விரதுக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா நாம் எல்லாருமே நான் எப்படி விருப்பப்படுகிறேனோ அப்படி என்னை பார்த்து நீ கவலைப்படுறதா இந்த மனிதன் கற்றுக்கொண்டு விஷயமா இருக்கு ஆனால் டீச்சர் அம்மா எல்லாரும் அவரவர்கள் உடம் உலகத்தில் இருந்து கவலைகள் கொண்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த டீச்சர் அம்மா மிக தெளிவாக சொல்றாங்க நீ இங்கே வாழ்ந்து ஜன்மல் வழியாக கீழே காமிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே உனக்கு நடக்கிறது மட்டும்தான் கஷ்டம் நினைச்சிட்டு இருக்க கிடையாது உனக்கு தாண்டி ஒரு கஷ்டங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை ஏன் நீ பார்க்க மாட்டேங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா எனக்காக யார் குரல் கொடுக்கல என்ன ஒரு சாமானியோட குரல் அது எழுபத்தி ஒன்று எழுதப்பட்ட ஒரு நாவலில் இந்த குரல் வருது நீ இருக்கு இதுதான் எல்லா தெருக்கலையும் பார்க்க முடியும் எனக்காக யார் குரல் கொடுத்தா நான் அவங்க குரல் கொடுத்துருக்கு ஆனால் அவ சொல்றா உனக்காக குரல் கொடுக்கலங்கிறத நீ எப்படி முடிவு பண்ண அப்போ சட்டம் தின வழியாக காமிக்கிற ஒரு சின்ன பையன் தவளை எழுதிட்டு அந்த குடத்தை எழுதிட்டு தண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த கேட்குறாங்க இந்த பையன் இந்த குடத்தை தூக்க முடியாது ஆனால் வீட்டில் தூக்கிட்டு வந்திருக்கான் இவன் கண்டிப்பாக சேவிங்கர் தான் வந்திருப்பான் அவ்வளோ தூரத்தை தாண்டி தண்ணி இருக்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கான் திரும்பி போகும்போது தண்ணி சிந்து அவன் திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் போனேன் தண்ணி வரலன்னு போய் சொல்லிக்கலாம் ஆயிரம் காரணங்கள் இருந்தும் அந்த குழந்தை தன்னுடைய வீட்டிலேருந்து சொன்ன ஒரு சொல்லுக்காக அந்த தண்ணீர் எடுக்க வந்திருக்கு ஒரு குழந்தைக்கு கூட தெரியுது தன்னுடைய வாழ்க்கை தன்னுடைய சேவை யாரோ ஒரு மீதுகளுக்காக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கை உனக்கு மட்டும்தான் நினைக்கிற போகுது யார் அதிகாரம் கொடுக்குங்கிற துணிய அந்த டீச்சர் அம்மா அந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் சொன்னது ஜமுனாவின் வாழ்க்கை எப்படி தனி உடைமை தான் இருந்தது அப்படிங்கிற பொது உடைமையாக மாறுது இது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வரைக்கும் அந்த தெருவோட பிரச்சனையை எவ்வளோ சுருக்கமாக ஜமுனாவின் பார்வையிடம் கடந்து போகக்கூடிய விஷயமா அசோகத்தில் எழுதியிருந்தாலோ இந்த அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் இருந்து தெரு பிரச்சனைகள் தான் பெரிய பிரச்சனைகளாக இருக்கும் அந்த தெருவை பற்றி தான் ஜமுனா அதிகமாக கொண்டு சொல்லுவான் மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு இரண்டு அத்தியாயங்களை விரிச்சிருப்பாரு அந்த தெருவில் ஒரு தனி பிரச்சனை மட்டும் இருக்காது மின்சாரம் வராது அந்த தெருவில் ஏன்னு கேட்டப்போ சொல்லுவாங்க சாலைகள் வழியாக போடப்படுற மின்சாரங்கள் எல்லாமே தண்ணி இதனால் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு மேல் வழியாக போகிற மின்சாரங்கள் இருக்கிற வீடுகளுக்கு மட்டும் மின்சாரம் திருப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால உள்ள வர வண்டிகள் எல்லாமே அந்த பள்ளத்தில் மாட்டேன் இதை விவரிக்கும் போது மிக துல்லியமான பார்வை போக முடியும் இரவுகளில் பார்க்கக்கூடிய அந்த தெருக்கும் பகலில் பார்க்கக்கூடிய அந்த தெருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா இரவுகளில் மாட்டக்கூடிய
அவங்க அம்மா ஒரு பித்தளையில் இருக்காங்க இந்த பித்தளை பகுதியில் எல்லாமே மறுபடியும் அசோக திரும்பி எழுத்து மிச்சம் சொல்லுவேன் ஏன்னா சமகால எழுத்துக்கள்ல இருந்தும் பல படைப்பாளிகள் கிட்ட நீங்க பார்த்துதான் தெரிய முடியும் இந்த பைத்தியக்காரர்களோட விவரணைகளை சொல்லும் போது இரண்டு விதமா சொல்லுவாங்க ஒண்ணு அந்த பைத்தியக்காரன் உலரல் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த கதை சொல்லி வந்து சொல்லுவாரு இப்படி எல்லாம் அவன் உலரி கொண்டிருந்தான் எனக்கு ஒரு தோங்கும் அதான் உலரிட்டானே அவன் உலர்ந்ததான் நான் கேட்டேன் மறுபடியும் எதுக்கு ஒரு கதை சொல்லி வந்து அவன் உலரிட்டு இருந்தாலும் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஆனா இது அசோகன் இருந்தது இரண்டாவது வகை ஏன்னா அந்த அம்மாவை மட்டும் தான் நான் பார்க்க முடியும் அசோகத்தின் எங்கேயுமே பார்க்க முடியும் அந்த அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரே வழியை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க நான் மாவரைச்சேன் கையெல்லாம் வடிச்சுது மறுபடியும் வேற எதுவும் கேள்வி கேட்பாங்க மறுபடியும் நான் மாவரைச்சேன் தனியாக கையெல்லாம் வடிச்சுட்டு இருக்கேன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதே வார்த்தை சொல்லக்கூடாது தீண்டத்தகாத ஒரு மனுஷியா அந்த அம்மா ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க அந்த அம்மாவுடைய மனதில் மாற்றங்கள் எல்லாமே அந்த குடவையிலும் கீழே இருக்கிற அந்த ஈர சாக்கிலையுமே படிஞ்சிருக்கும் அந்த மாத்திரத்துக்கு சாரமான ஒருத்தர் வர வேண்டியிருக்கும் தாராளமா அவங்க வர வரைக்கும் வெயில் காத்துரிய சொல்லுவாங்க ஆனா இது வந்து கேட்காது இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் இப்பதான் இந்த குடும்பத்துக்குள் மறுபடியும் என்னோட குடும்பத்துக்குள்ளேயே பிரவேசிக்கும் எனக்கு தோணி இருக்கு இப்ப குறைஞ்ச பட்சம் என்னுடைய சிஸ்ருஷியாவது நான் செஞ்சுட்டு போயிருந்தேன் ஒரு ஆதாரத்துல அவள் முத முதல்ல என்னோட அதிகார பொருளை வீட்டுலதான் இருக்கான் இந்த நாவல்ல ஜமுனா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே பொருளை இருந்து பேச மாட்டான் சாயா மட்டும்தான் பொருளை இருந்து பேசிட்டு இருப்பான் எல்லாருடைய அதிகாரத்திற்கும் பணிந்து போகிறது கதா பார்த்தோம்னா தெரியுமா ஆனா அவர் குரல் இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகும்போதான் குரல் இருக்குவா தன்னுடைய அம்மாவின் புடவையை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற புடவை எங்க இருக்குங்கிற தேடி அவை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு தன்னுடைய சொந்த வீட்டிலேயே நம்முடைய அம்மாவின் புடவையை மாற்றுறதுக்காக அவர் அந்த புடவையை தேடி போயிட்டே இருப்பான் அந்த புடவையை மாத்தின பிறகு அவன் அது கூட சொத்து பங்கீடு அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் சாயாவுக்கும் அது ஜமுனாவுக்கும் சரியா பங்கிட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக தீரன் இந்த பொருளாதார விஷயங்கள் எல்லாமே நகர்ந்துட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த பொது உரிமை தாண்டி அந்த சமூகத்தில் இருக்க பிரச்சனைகளை அவர் மிக தீர்வு அப்படிங்க ஆரம்பிக்கிறாரு என்ன அப்போ நாங்கள் தண்ணீரை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் தண்ணீர் வர்றதில்லைங்கிறது ஒரு பிரச்சனை தான் தண்ணீர் வரலைங்கிற அதே நேரத்தில் சாக்கடைகளோட பிரச்சனைகள் அவங்க தெரியல நேரத்துக்கு ஏன்னா தண்ணீருக்கு மாட்ட கூடிய குடிகள் குடிகள் தெரியாத நம்ம சாக்கடைகளோட ஓகே தான் நேரத்தில் அப்போ சாக்கடைகளுக்கு தண்ணீர் கலந்துருக்கு ஒரு அதிகம் இருக்கு அதிக அற்புதமான ஒரு அதிகம் என்னன்னா தண்ணீர் வரக்கூடிய குழாயில் சாக்கடை தண்ணீர் ஏன்னா இந்த அசோகத்திற்கு மேலே இப்போ ஒரு அபாண்டமாக சுமத்தக்கூடிய ஒரு பயிர் பந்தி ஒரு அங்கன சமூகத்தை தூக்கி பிடித்து பேசக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் சொல்லி அந்த சமூகத்திலும் கூட எழுதக்கூடிய ஒரு ஈடு ஒரு அங்கன சமூகத்தை பிராமண சமூகத்தை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனுஷன் பிராமண சமூகத்தை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர்கள் ஒரு விமர்சன பாதையை ஒரு நேரத்துக்கு தீவிரமா படிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா அதை நான் இப்போதும் பார்க்கிறேன் காரணம் அசோக மித்திரன் எல்லா மனிதர்களையும் விரும்பும் மனிதனா மட்டும் தான் பார்த்து அவருடைய முதல் அளவீடைய மனிதன் தான் மனிதனை கடந்துதான் அவர் அவருடைய ஜாதி ஆகட்டும் வர்க்கம் ஆகட்டும் மதம் ஆகட்டும் ஏன்னா இந்த நாவல்ல அவர் ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு டாக்ஸி டிரைவரோட ஒரு கதாபாத்திரம் வரும் இந்த நாவல்ல முக்கியமற்ற கதாபாத்திரம் எல்லா வாசகங்களும் கண்டிப்பா கிடையாது அசோக மித்திரன் உலகம் அந்த டாக்ஸி டிரைவர் தான் ஏன்னா அந்த டாக்ஸி டிரைவர் டாக்ஸி டிரைவர் கிட்ட உட்காந்து கால் சொல்லிட்டே வருவான் இடது பக்கம் போகாத நடுவண்டே இருக்கும் ஏன்னா அது இரவு நேரம் அது பெரிய குழி வெட்டி வச்சிருப்போம் அவனுக்கு தெரியும் இடது பக்கம் போகாத நடுவே போகும் வீடு வந்த பிறகு டாக்ஸி காரணம் தூணும் வீடு தான் வந்துச்சு ஓரமா நிறுத்தலாம் அப்படின்ட்டு அவன் ஓரமா நிறுத்துவோம் டாக்ஸி பக்கத்துல இறக்கி இந்த ஒரு இடத்துல அசோக் மித்தன் நிறுத்தி இருந்தாருன்னா இந்த சோஃபா எழுத்தாளர்கள் எப்படி அவர் மேல விமர்சனம் இருக்கிறாங்களோ அதே அவன் எடுத்து போயிருக்கலாம் ஆனா அவர் வந்து நிறுத்த மாட்டார் கடுத்து சொல்லுவாரு இந்த காரெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கே இங்க தெரிஞ்ச ஒரு கும்பல் இருக்கு அந்த கும்பலோட வேலை என்னன்னா எந்தெந்த வண்டிகள்லாம் மாட்டுதோ அதெல்லாம் தூக்கி விடுறது தான் அவங்க இருக்காங்க தினக்கூலி பத்து ரூபா அப்படின்ட்டு அப்ப இந்த பத்து ரூபா கூலிக்காரன் நடிகை எதுக்காக அசோக் மித்தன் வெளிச்சம் பார்த்தோம் ஏன்னா நிச்சயமா யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு தெருக்கள்லையும் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஆயிரம் பேரை பார்க்க முடியும் நீங்க எல்லாரும் கடந்து போற மனிதர்கள் வச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த கடந்து போற எல்லா மனிதர்களையுமே பேச வச்சிருப்பாரு ஏன்னா இந்த ஒரு கூலியை மட்டும் ஒரு பேசல கார்பரேஷன் காரங்களுக்காக ஒரு கார்பரேஷன் ஆபீஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு குழி நோண்டிட்டு இருப்பாங்க போர்வெல் போடுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி போர்வெல் கார்பரேஷன் பைப் லைனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல வந்து கேட்பாரு ஏன்பா நீ உனக்கு எவ்வளவுப்பா கூலி நோண்டி எனக்கு இங்க என்ன சம்பளம் ஏன்னா அரசாங்க விதிகளுடைய சம்பளம் வந்து அந்த இடத்துல நீங்க தான் சொல்லுவோம் ஆஹ் தினம் கூலி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த கூல
அனுமானத்தை சொல்லலாம் தண்ணீருடைய தேவையை யாராவது மனையிறக்க முடியுமா யாராலையுமே முடியாது ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து எல்லாருமே சொல்றாங்க மலையிலிருந்து ஆரம்பிக்குது அதுலேருந்து அறிவியா கொட்டுது வழியில் இருக்க நீர்நிலைகள்லாம் நிரம்பிட்டு போகுது ஆறா பாய் கடந்து போகுது இந்த வழிகளில் ஓராயிரம் ஜீவன்கள் அதில் உயிர் பார்த்துட்டு இருக்கு தண்ணீர் மூலம் ஆனால் தண்ணீருக்கு ஒரு தேவை எங்கேயுமே கிடையாது தண்ணீரால தான் பிற உயிர்கள் எல்லாத்துக்குமே தேவை இருக்கு ஆனால் மனிதன் அந்த தண்ணீரை குடிப்பதற்காக பயன்படுத்துறான் அந்த தண்ணீரை வச்சு அரசியல் பண்றான் தன்னுடைய சக மனிதனுக்கு தண்ணீர் இழைக்குவாங்கிறதுக்காக இன்னும் எவ்வளவோ வேலைகள் பண்றான் இந்த நாவல்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த குடி தண்ணீர்ல வந்து அசுத்தம் கலந்தும் சாக்கடை தண்ணீர் கலந்து கலந்தும் இது தெரியாம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அதை குடிச்சிருவோம் குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லாத நேரத்தில் அவங்க குடிச்சுட்டு சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க தான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் அதில் சாக்கடை தண்ணி கலந்துருக்குன்னு சொன்ன தன்னுடைய நீர் துவேஷத்தை அவங்க வந்து அந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சிருப்பாங்க இதுதான் அசோக் வந்து பதிவு செஞ்சது அவர் எந்த ஒரு சார்புகளையும் எடுக்காதான் தனக்கு தெரிந்த உலகத்தில் தனக்கு தெரிந்த எளிமையை தான் கண்ட அந்த மனிதர்களோட வாழ்க்கையை தான் அவர் பதிவு செஞ்சுட்டே போனாரு இந்த தண்ணீர் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா தண்ணீர் எல்லா உயிர்களுக்குமே தேவையானது தண்ணீரில் எவ்வளவு கலந்தல் இருந்தாலுமே அந்த தண்ணீர் ஒரு உயிருக்கு தேவையானதாக இருக்கு தண்ணீர் கிடைச்சிட்டாலே ஒரு மனுஷனால உயிர் வாழ முடியும் உலகம் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் ஆனா மனிதன் தன்னுடைய தேவைகள் நிறைவேற்றினாலே போதும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அதைத்தான் அதனால தான் அசோக மித்திரன் இதுக்கு தண்ணீர் வேறு சொல்லி போடுவோம் ஏன்னா பாதி நாவல் வரைக்கும் அந்த ஜமுனாவும் சாயாவும் பாஸ்கர்ராவும் எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே தன்னுடைய உலகத்தாலேயே தண்ணீர் நிறைத்து கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் அந்த டீச்சரம்மாவோட பேச்சுக்கு பிறகு பார்க்க போகும்போது இந்த இந்த உலகத்தில் சிறு அளவாக உதவி தன்னுடைய சக மனிதனுக்கு ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு கேள்வியை மிக தீவிரமாக எழுப்பிருப்பாரு இந்த கேள்வியில தான் இந்த நாவல் முடிக்க நகருது அதனால தான் நான் சொல்றேன் தண்ணீர் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் மனித வாழ்க்கை அந்த மனித வாழ்க்கையை பதிவு செய்யறது தான் அசோக மித்தனுடைய எழுத்துக்கள் அசோக மித்தனுடைய எழுத்துக்கள் எப்பவுமே இருவேறு விஷயங்கள் நகரக்கூடியது ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமா சொல்லலாம் ஒரு நாடகத்தை எடுத்துக்கலாம் நாடகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் இருப்பாங்க அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கான வசனத்தை மட்டும் நீங்க சொல்லிட்டு நகர்ந்துடலாம் ஆனா அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நாடகத்தோட முழு கதையும் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் தன்னுடைய குணம் தன்னுடைய நடிப்பை தன்னுடைய பகுதியை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியும் அது மாதிரி தான் அசோக மித்தனுடைய எழுத்துக்கள் அவர் இரண்டு விஷயங்கள் இருந்தது ஒன்று உலகம் இதுல இருக்க தண்ணீர் மாவட்டத்துக்குரிய உலகம் அந்த தெரு அந்த தெரு அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் பிரச்சனை மின்சார பிரச்சனை சாக்கடை பிரச்சனைன்னு இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கு அது ஒரு அரசியல் தான் ஜமுனாவுக்கும் சாயாவுக்கும் டீச்சரம்மாவுக்கும் பாஸ்கர் ராவுக்கும் அந்த தன்னுடைய மகனை பிரிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை குறுக்கிறது வேறு ஒரு அரசியல் பேசக்கூடியது இந்த இருவேறு அரசியல் பேசுறதுதான் அந்த தெரு ஒரு நாடகம்னா ஜமுனா அதுல இருக்க ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த கதாபாத்திரத்தோட வரிகள் மட்டுமே ஒரு நாவலை கொடுத்தன முடியுதுன்னா நிச்சயமா முடியாது ஏன்னா தண்ணீர் நாவல் தெருக்கரோடு சேர்ந்த மனிதர்களுக்கான இந்த தெருச்சண்டைய தண்ணீர் பிரச்சனைய சென்னைக்கு மட்டும் நம்மளால ஒதுக்க முடியாது எல்லா ஊர்களிலுமே தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்கு இப்போ கோடை காலம் வந்துருச்சு இன்னொரு ரெண்டு மாதங்கள்ல இதே மாதிரி குளத்து குளத்தை தூக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தெருவை எல்லாருமே பார்க்கதான் போறோம் ஆனா அந்த தெருவுகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியலை நம்ம யாருமே பார்க்க முடியாது ஏன்னா இப்படி ஜீனா ராஜன் தன்னுடைய கதைகள் பின்கட்டு கதைகள் இருந்தாருன்னா அப்படி அசோக மித்தனோட கதைகளை உள் வீட்டு கதைகள்னு சொல்ல நான் ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற கதைகள் பிற வீடுகளுக்கு எப்பவுமே தெரியுது கிடையாது ஆனா அப்படி தெரியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு அசோக் மித்தன் தேவைப்படுறாரு இப்ப அந்த குரல் நம்ம கிட்ட வந்து பிரிஞ்சு போயிருக்கு இந்த தண்ணீர் நாவல் நான் இப்ப பேசுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த தண்ணீர் நாவல் மிக பரவலா பேசப்பட்டது அசோக மித்தன் கிட்ட நான் நேரடியாக கேட்க போக சொன்னாரு என்ன இடங்களில் என்னோட தண்ணீர் நாவலே பேசுறாங்க நான் குஜராத் போயிருந்தேன் குஜராத்ல ஒரு குஜராத்ல வேறு ஒரு வட இந்திய வட இந்திய பல்கலை கழகத்தை நான் பேச போயிருந்தப்ப அங்கேயும் தண்ணீர் நாவல் பத்தி பேசினாங்கிறத அவர் மிக சுவாரஸ்யமா சொன்னாரு அங்கேயும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னு அவருடைய எளிமைக்கும் எல்லாருக்கும் மிகச்சிறந்த உதாரணங்கள் இருந்ததுக்கு இதுக்கும் எனக்கும் நடுவில் உணர்வு ரீதியான ஒரு பிணைப்பு இருக்கு ஏன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நான் அசோக மித்திரனை சந்தித்த அந்த கடைசி உரையாடிய சந்திப்பில் அவர் எனக்கு கையிலே திட்டு கொடுத்த புத்தகம் இது என்னுடைய என்னென்றுக்கும் நடைபாத புத்தகம் எப்பவுமே என் கூட இருக்கும் எனக்கு தெரிந்த தண்ணீர் நாவலையும் அவர் காட்டின உலகத்தையும் அதன் வழியாக அசோக மித்திரனுடைய படைப்பு உலகத்தையும் உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் பதிவுத்திட்டங்கிற ஒரு முயற்சியில் என்னுடைய இந்த உரையை வச்சு நல்ல உடல் கொடுத்த கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்புறம் ஒன்றாவது கேட்டாரு கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து நாவல் அப்புறம் ஒரு சிறிய தொகுதி இருக்காரு இவர் வந்து இழந்திருக்கிறவ
அல்லது உங்களுடைய நாவல் பற்றி உங்களுடைய பார்வை இதை பத்தி நீங்க நடிக்கிறாங்க <laughs> எல்லார் வீட்டுல இருக்கிற ஒரு ஆண்களுக்குமே இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எண்ணங்கள் இன்னைக்கா ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் சொல்லலாம் இந்த நவீனமயமாக்கப்பட்ட ஒரு மொழியில சொல்லணும்னா லாங் டேர்ம் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது நிறைவேறுதான் அதுதான் ஒரு மிக அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இதே கேள்வியை சாய வேற எதுவும் சொல்றா நாம எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை காத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனா இந்த மாற்றம் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாற்றத்துக்கு எல்லாரும் மனிதன் போய்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக இந்த கருங்கிறது வாழ்க்கை ஒரு சின்ன அசைவ ஒரு அபத்த அசைவுங்க அந்த அபத்தத்தை எல்லாம் மாத்தக்கூடிய ஒரு அசோகம் அதுக்காகத்தான் அந்த தெருவோட அரசியல் தனி மனித வாழ்க்கை போன அபத்தத்தையும் ரெண்டு இரண்டாக கலந்து எழுதுவர் இந்த தண்ணீர் நாவல் அதை நீங்க தண்ணி நாவல் படிக்கும் மிக தெளிவா வர முடியும் இந்த இதுல குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரம் எதுவுமே தனிப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் கிடையவே கிடையாது இதுல ஒரு நடிகை அவ்வளவுதான் இந்த நடிகை கலந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டுகளிலும் வேற வேற ஆசைகளோட பெண்கள் இருப்பாங்க வேற வேற இன்னங்களோட நிறைவேறாத ஆசைகள்னு சொன்னாதான் மிக மிக சரியான ஒரு வார்த்தையா இருக்கும் அதனால <laughs> 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 பாக்கும் <laughs> <laughs> சென்னைக்கு வந்த போது இருந்த தன்னுடைய உருவமும் சென்னைக்கு வந்த பிறகு இருக்கிற அவருடைய உருவத்துடைய விவரணை அசோகத்தை கொடுத்திருப்பேன் அந்த விவரணை தான் அவருடைய வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய தோல்வியா தோல்வியோட அடையா ஆனா அவங்க தோல்வியா பார்க்க ஆனா சாயம் அதுக்கு முன்னாடி தான் சொல்லிட்டு போயிருப்பா மாற்றம் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த மனித வாழ்க்கை அதே மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா டீச்சர் மாசம் இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மாற்றம்ங்கிறது தொடர்ந்து நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கு வேற வேற மாதிரி நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நான் நகைச்சு போயிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த வாழ்க்கை நிறைவேறலைங்கிறப்ப ஏன்னா ஒரு அதே இடத்துல மிக தீர்வு விவரிச்சிருப்பாரு ஜமுனா இந்தந்த தயாரிப்பாளர்கள் கிட்ட தன்னுடைய சான்ஸ்க்காக போயிருந்தா அவருடைய வாழ்க்கை எந்தெந்த அபத்தமான பாதைகள் வழியா போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் சாயா நேரில் இருந்து பார்த்தா சாயாவால ஜமுனாவுடைய வாழ்க்கையை தருகிட்டு போயிட்டு இருக்குங்கிறத எடுத்து சொல்ல முடியும் ஆனா ஜமுனாவால அதை ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா அதுக்கு தேவையானது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அசோகபுத்திர இலக்கியம் எப்பவுமே வாழ்க்கைக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அதனாலதான் தன் உடன் பிறந்த ஒருவருடைய குரலை கேட்காம தன்னுடைய தெருவில் வசிக்கிற டீச்சர் அம்மாவோட குரல் ஜமுனாவை பார்த்து ஏன்னா அந்த டீச்சர் அம்மா தன்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஆணித்தரமா சொல்ல மாட்டான் அந்த ஜென்னல் வழியா ஒரு சிறு குழந்தை தண்ணி எடுக்க போறதா அவர் சொல்லுவான் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கும் டீச்சர் அம்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அந்த குழந்தை தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு ஜீவன் மேல வேற ஒரு ஜீவன் மனிதா போடுறத பார்க்கும் போது தான் ஜமுனா கதை மாற்றம் பாரு இதைத்தான் இலக்கியம் செய்யுது அந்த இலை அந்த இலக்கியத்தோட வேறு சில கதாபாத்திரங்கள் அந்த ஜமுனாவும் சாயாவும் டீச்சர் அம்மா எல்லாருமே ஒரு சமூகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் நடக்குது ஒரு அரசியல் ரீதியான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை எடுத்துக்கும் கோக்கில காந்திக்கு கடிதம் போட்டு காந்திக்கு வரவழைக்கும் போது காந்தி பாக்குற ஒரு முதல் விஷயம் என்னன்னா ஒரு கோடி பேருக்கு இந்த சுதந்திரம் தேவைப்படுது ஆனா ஆயிரம் பேர் போராட்டிட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த கோடியில இருக்க அந்த ஆயிரம் பேரை தவிர்த்து மீது ஒரு ஆற்றுல சமூகத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவை ஒரு விழிப்புணர்வா ஆனா அந்த விழிப்புணர்வை இந்திய சமூகத்தை பொறுத்த உணர்வு ரீதியான ஒரு விழிப்புணர்வா கொண்டு வர முடியும் அந்த தனி உடைமை தான் தான் பாரதாசன எழுதியிருப்பாரு 
தன் பிள்ளை தன் பெண்டு தான் உண்டு இன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தன்னுடைய உலகமே நிறைந்தது அப்படின்னு இருக்கிறத தாண்டி அவங்க அந்த கூட்டில் இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவங்களோட உரையா அந்த உரையாளர் தகுதியான ஒரு கதாபாத்திரங்கள் மாதான் நினைக்கணும் அதுக்கான அவங்க கதாபாத்திரமா தான் காந்தி இருந்தது ஆனா இன்னமும் சமூகத்துல வீடடைந்த மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்களுடைய குரலை வெளி கொண்டு வரணும்னா அவங்களுடைய உலகத்தை முதல் விடு அவர்கள் ஏன் தன்னுடைய உலகத்துக்குள்ள சாட்டிஸ்பைடா வாழ்றாங்க இப்ப நீங்க கேட்டீங்கல்ல ஒரு நாவல் நீங்க என்ன சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தருது அப்படின்னு நாவல் ஏன் தரணும் இந்த நா ஒரு நாவலை நீங்க படிக்கும் போது அதன் வழியா நீங்க ஒரு சமூகத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த சமூகத்தின் பார்வை உங்களுக்கு வேறமா மாறுது அப்ப வீடுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு உடைய உலகத்தை பேசும் போதுதான் புதுவெளியில் இருக்கிற உலகம் எவ்வளவு தேவை இந்த வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டியதுங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்க முடியும் அப்படி உணர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் ஜமுனாவும் டீச்சரும் மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த தெருவில் இருக்க பிடிக்காத தேவைப்படுது இதுல டாக்ஸி டிரைவரை பேச வைத்தது மேல்திட்டு மக்களுடைய குரல்கள் கிடையாது ஆனா அவர்கள் கிட்ட கீழ்த்திட்டு மக்கள் தான் இவர் பேச வச்சு அவருடைய யாருடைய குரல்கள் கேட்கப்படவில்லையோ அவர்களுடைய குரல் அவர்களுக்கு கேட்கணும் அதுக்கு என் கதாபாத்திரங்கள் இல்லா நாளும் வழிகொள்ளுங்கிறத அவர் பேசினது அதுதான் தண்ணீர் நாவலையும் நீங்க பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த தெருவழியான ஒரு பயணம் இருக்கு பாத்தீங்களா அவர்தான் முதலே சொல்லிட்டாரு இது ஒரு சிறுகதை நான் சிறுகதையா எழுத ஆரம்பிச்சதை வந்து ஒரு நாவலாக்குனேன் நாவல் முடிக்கும் போது தெரியும் ஜமுனாவுடைய வாழ்க்கையோ இந்த நான் குறிப்பிட்ட எந்த கதாபாத்திரத்தோட வாழ்க்கையோட முழுமை அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டாரு அந்த அபத்தங்களும் அந்த அபத்தங்கள் இந்த சமூகம் எப்படி கடந்து போயிடுது ஏன்னா ஜமுனாவை அந்த தெருவில் எல்லாருமே பார்க்கறாங்க ஒரு கதாபாத்திரம் கேட்போம் நான் உன்னை இத்தனை நாள் எனக்கு தண்ணி பிடிக்க பார்த்தே கிடையாது இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் வரேன் அப்படின்னு இந்த கதாபாத்திரம் கேட்போம் ஆனா அந்த டீச்சர் அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கு பாஸ்கராவையும் தெரியும் வேற எதுவும் தெரியாது எனக்கு உன்னோட வீட்டுல அடிக்கடி எட்டிலாம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரண்டு மனிதர்கள்லாம் அது தெரிந்து இருக்காங்க ஆனா இந்த கரிசனப்படக்கூடிய மனிதர்களும் தன் தேவையை தாண்டி அவருக்கு நான் வேணா செஞ்சுக்கலாம் நினைக்கிற மனிதர்களும் தான் இருக்காங்க இந்த மூன்று மனிதர்களோட உலகத்தையும் பிரதிபலிக்கணுங்கிறத அசோக கொடுத்த இதை நான் அவருடைய படைப்பு உலகத்துல தான் சொல்றேன் ஏன்னா அவருடைய சிறுகதையாகட்டும் எந்த ஒரு படைப்பு எடுத்து பாத்தீங்கனாலும் ஏன்னா சமீபத்துல அரவிந்தன் ஒரு கற்றை எழுதிருப்பாரு மிக துல்லியமா சொல்லியிருப்பாரு என்னன்னா சாலை ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் தெருவில் ஒரு கல் இருக்கு அந்த கல்ல காலால் எட்டி உதைக்கலாம் அந்த கல்லு போய் வேற ஒருத்த மேல படுதுனா படுறவனோட குரல் தான் அசோக கொடுத்த முடியுது அந்த குரல தான் அவருடைய படைப்புகளை வெளிக்காட்டிட்டே இருப்பாரு அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லல் தன்மையும் அந்த வாழ்க்கையோட அசைவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நம்பிக்கையை சொல்றது அசோகிக்கு விதைகள் அதான் மிக தெளிவா சொல்லியிருந்தேன் தண்ணீருக்கு தேவை கிடையாது ஆனா தண்ணீரால எல்லா உயிரினங்களுக்குமே தேவை இருக்கு ஆனா தண்ணீர் தனக்கு பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்க்க கிடையாது மனிதன் அந்த தண்ணீரை வச்சே அரசியல் பண்றான் ஆனா தண்ணீரிடம் கத்துக்க வேண்டிய தத்துவத்தை அவன் கத்துக்கிறது கிடையாது தன் தன்னுடைய வாழ்க்கை சிறுதளவேனும் அடுத்தவங்க உதவியா இருக்கணும்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு திறப்பு தான் நான் சொன்னாங்க குறிப்பிட்ட பதினெட்டாவது அத்தியாயம் அந்த டீச்சர் அம்மாவோட ஒரு மிகப்பெரிய குரல் ஆனா வேகமா பேசுறதுக்கு எல்லாத்தையும் சாதம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் போக போக நிறைய ஒரு கூட்டு வீட்டுல இருக்கும்போது அடுத்த நான் காலையில் வேலைக்கு போகணும் அவன் எந்திரிக்க அவன் எந்திரிச்சவனும் சொல்லுவான் 
புது குக்கர் வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து உனக்கு சாப்பாடு வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கு முன்ன பேச்சு பாட்டு நான் அனுப்பிச்சோம் அப்போ தான் பாஸ்கர் ராவ் வந்து பாஸ்கர் ராவ் உடல் எல்லாம் போன பிறகு தாயார் சொல்லலாம் நான் பேசாம வெளியே போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் இருக்கு அந்த ஒரு வரி வந்து என்னதான் ஒரு ஜமுனா பேசக்கூடிய ஒரு பெண் கதா பேசக்கூடிய மொழியா இருந்தாலும் அசோகத்துக்கு மூலம் நேரத்தை சந்திச்சு பேசிக்கிறதுனால எனக்கு அவரோட முகமாக தான் ஒழிச்சுது ஏன்னா அந்த ஜமுனா ஒரு இடத்துல சொல்லுவாள் போகலாம் அந்த புது குக்கர் தான் பாவம் ஒரு வாட்டி கூட சோறு வெடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியும் வறுமைக்கு நடுவிலையும் தண்ணீர் இல்லாத வளர்ச்சி நடுவிலையும் மனித வாழ்க்கை இயல்போட தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த இயல்பு தண்ணீர் பற்றி கூட ஒரு திருத்தினா கேட்கலாம் வளர்ச்சி வரும்போது தான் மனித தண்ணீராக வச்சுக்கிறான் பாரு அவங்க ரெண்டு குழந்தை எடுத்துருப்பான் அவன் ரெண்டு குழந்தை எடுத்துட்டு போறாங்கிறது வளர்ச்சி இருக்கும் உங்களுக்குதான் தெரியும் தண்ணி செலவழிக்கவும் மனுஷ யாருமே நீங்க கண்டிக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எல்லோர் தன்மை தான் அவருடைய அரசியல பேசுது அவருடைய எல்லோர் தன்மை தான் அவர் வாழ்க்கையை பேசுது வாழ்க்கைக்கு உள்ள எல்லோர் தன்மை தான் அவர் பேசுது கதைகள் மொழியா தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை வழியில இருந்துட்டு அவர் அவநம்பிக்கை இருந்துட்டு தொடங்க ஒரு காலத்துல இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முக்கியமான அந்த காலத்துக்கு எழுதுறது கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் வரைக்கும் வந்துட்டு இந்திய மக்கள் வந்துட்டு ஓரளவு பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு அந்த எழுபதுகளுக்கு பின்னாடியான காலங்கள் வந்துட்டு நம்பிக்கை குறைவு வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த நம்பிக்கை தளவு எந்த இடத்துல இருந்துட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து இயல்பான வாழ்க்கையில இருந்து குழந்தைகளில் இருந்து வருதுன்னு வந்துட்டு அசோக் வந்து ரொம்ப அழகா முடிவு செஞ்சிருக்காரு நம்முடைய சிறுகதைகளையும் சரி இந்த நாவல் வந்து ரொம்ப அந்த ஏன்னா முக்கியமா இருந்துட்டு தண்ணீர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மிகப்பெரிய அரசியல் மயமாக்கப்பட்ட இன்றைய சூழ்நிலையில இந்த நாவல் படிக்கும் போது தண்ணீருக்கு ஒரு எசென்சியல் ஒரு கமாடிட்டியா பார்த்தன இந்த காலத்துல இருந்துட்டு இந்த நாவல் படிக்கும் போது அந்த அவநம்பிக்கைக்குரிய அந்த தொடக்க புள்ளி இருந்துட்டு நம்மளால தெளிவா டெஸ்ட் பண்ண முடியுது அப்புறம் இந்த நாவல் இருந்துட்டு ஆனா இருந்துட்டு அசோகன் வந்து தொடர்ந்து அவநம்பிக்கை டெஸ்ட் ஆழ்கிட்ட அது நீங்க சொன்னதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு காரணம் அந்த நாவலுடைய முடிவுல கூட இருந்துட்டு அவர் கர்ப்பம் ஆயிடுவார் அதுக்கப்புறமா இருந்துட்டு சாயா பயங்கர ஷாக்ல இருந்துட்டு அப்படி இப்படின்னு கேட்கிறப்ப அவர் வந்து அதை இயல்பா கடந்து போய் இருந்துட்டு அப்படி அடுத்த நாவலுக்கு போவார் ஒரு அது வந்துட்டு இயல்பா தான் நடக்குது ஆனா அது வந்துட்டு ஒரு வாசகனுக்கும் சரி இருந்துட்டு ஒரு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கும் சரி இருந்துட்டு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு வாழ்க்கையின் மீதான ஒரு 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 அழகான பிடிப்பு ஆஹ் ஒரு கூப்பர் அவருடைய ஒரு சிறுகதையில ஆதம் அலி சிறுகதையில இருந்துட்டு அவர் வரும் ஏன்னா வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பு வேணுமே ரோஸ் அப்படின்ட்டு அடுத்தது வந்துட்டு அதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில எதுக்கு பிடிப்பு வேணும் பிடிப்புனா அதுக்கு நம்ம ஒரு கட்டத்தை நின்றுவோம் அப்படின்ட்டு கடைசியில் வந்துட்டு ஜமுனா வந்துட்டு மனிதர்கள்னால வந்துட்டு இயல்பா ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் ஒரு பெருசா பிடிப்புன்னு ஒரு நிலைத்த உறவு இருக்கு அந்த நிலைத்த உறவு இல்லாமலே இருந்துட்டு மனிதர்கள்னால வந்து ஒரு இயல்பான பிடிப்பு வந்து அப்படி அந்த நகர்ந்து செல்ற ஒரு தன்மை வந்து ரொம்ப அழகா அதே மாதிரி எழுபதுகளுக்கு பின்பான காலகட்டங்கள் வந்துட்டு நிகழ்ந்த ஒரு அதிதீவிரமான அரசியல் மாற்றத்தை வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரொம்ப சட்டுலா பதிவு செஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா பேசுங்க நம்பிக்கை <laughs> நான் வந்து ஒரு வாசகம் தான் இந்த நாவலோட ஒரு முகத்தை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த நாவல் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் வேறு ஒரு முகத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதனால தான் நான் கேட்டது வேறு யாராவது தண்ணி நாவல் படிச்சுன்னா கூட அந்த நாவல் பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வேறு ஒரு எழுத்தாளர் இப்போ தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஒரு நாவல் பிடிக்கும் யாராவது ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்தார் அந்த தண்ணீரை பற்றி பிரச்சனை இருக்கும் தென்னை தண்ணி வந்து வரலாறு அரசியல் அப்புறம் அதுக்கான கதை இல்ல அந்த அரசியல் வந்து இதுவே இதுதான் அந்த மேக்ரோ பாலிடிக்ஸ் மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ் நம்ம வந்து சொல்ல
இப்போ ஊடகங்கள் காட்டக்கூடிய இந்த அந்த நீர் சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் நீர் மேலாண்மை பற்றி அவருடைய அரசியல் போக்குகள் இது எல்லாத்தையும் நீங்க பேசுறீங்க வச்சுக்கோ அதை பற்றி ஒரு நாவல் எழுதப்படுது முடிக்க மத்திய அரசுலேருந்து மாநில அரசுலேருந்து தண்ணீர் வாரியம் பேச்சு கொடுக்கறதுலேருந்து மக்களுடைய பிரச்சனை இது எல்லாமே சாமானிய மக்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய தென் தொலைக்காட்சி கொடுக்கலாம் மட்டும்தான் மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கு மாநில அரசு விஷயம் சொல்லியிருக்கு அவர்களுடைய அடிப்படையில் ஒரு மணி தண்ணீர் தானே அந்த ஒரு மணம் தண்ணீர் தான் தெரு ஒரு அரசியல் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அரசாங்கம் பிரச்சனை தீவிரமான ஒரு அரசியல் எடுத்தாலும் இந்த மாற்றத்தை கிடையாது அதனால நான் சொன்னேன் இந்த நாவல் ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தியாயம் இருக்கும் தனி உடைமையும் உலகத்தை பேசும் ஆனால் அந்த அத்தியாயம் கடந்த பிறகு பொது உடைமையும் உலகத்தை பேசும் தண் நீங்க சொல்ற அந்த அரசியலுக்கு போகணும்னாலே இந்த ஒரு குடம் தண்ணீருக்கு உள்ள அரசியல் தெரிஞ்சு இந்த ஒரு குடத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் மட்டும் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு நதிநீரோட வசதி நம்மளால பேச முடியும் ஆனா இந்த ஒரு குடத்தை பேசுறது தான் என் வாழ்க்கை ஏன்னா நீங்க கேட்கிற தரவுகள் வந்து தகவல் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிடையாது இதுல எதுக்கு உங்களுக்கு அனுபவம் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ஆட்டோட பேசுனா இதுல இருக்கிற எல்லா பாதிப்புகளையுமே நான் நேரடியா கேட்டுருக்கேன் அவங்க கிட்ட இதுல இருக்கிற முக்கால்வாசி உண்மைகளை நம்மளால கேட்க முடியும் இதுல உணர்வுகளை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மனிதர்களோட குரல் நான் அதனால மிக தெளிவா சொன்னேன் அரசியல் மக்களின் குரலோட தான் இருக்கேன் அந்த குரலை பற்றி சேர்ந்தா எங்கள் ஆள் இல்லை அரசியலை பற்றி சேர்ந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மக்களுடைய குரல் இருக்கிறது தான் எங்கள் ஆட்கள் கம்மியாக இருக்காங்க அதுக்காக அசோக மித்தனுடைய நான் எழுதும் போது எப்படி தெரியும் அந்த அசோக மித்தன் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிடத்தை தான் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கேன் ஏன்னா குரல் இதை பதிவு செய்யப்படாத குரல் சமூகத்தில் நிறைய அதை பதிவு செய்யறது தான் அசோக மித்தர்கள் எல்லாம் அதே நேரத்துல மனிதர்களுடைய மனிதத்துவத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற வளர்ச்சியையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க மிகப்பெரிய வளர்ச்சியையும் வந்துட்டு எடுத்துக்கொண்டு வரதா அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய தன்மை இருக்கு சோ அந்த நீர்மை அப்படிங்கறது வந்துட்டு நம்ம இதயத்துல இருக்கிற அந்த நீர்மை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு மனிதத்துவத்தோட வந்துட்டு நீரை பிணைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மரபு நம்ம தமிழ் சமூகத்துல வந்துட்டு ரொம்ப காலமாக இருக்கு அந்த நீர்மை இருந்துட்டு எல்லா இடங்களையும் குறைகிறப்ப ஏற்படுற ஒரு 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 ஆழமான பாதிப்பு வந்துட்டு தண்ணீர் அழகா பதிவு செஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அதே தான் தெளிவா சொல்லிருந்தேன் ஒரு நீரானதா எல்லா வழிகளுக்குமே தேவைகள் இருக்கு ஆனா அந்த நீரை வச்சுதான் மனுஷன் அரசியல் பண்ணலாம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நான் பிக்சனா படிக்கிறோம் இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற பார்வையில ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு சாதாரண மனிதனா ஒரு நாவல்ல இருந்து வெளிப்பட்டு அவரு சுத்தி இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருந்து அந்த தண்ணீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு குறியீடா வச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மனிதத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் தன்மையினுடைய ஒரு குறியீடா உலகம் அந்த தண்ணீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் அது ஒன்ஸ் வந்து அது வறண்டு போச்சு அப்படின்னா அந்த மனிதர்களுக்கு இடையான அந்த உறவு நிலை எல்லாம் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வருது அதை எப்படி மனிதர்கள் மீட்டு எடுக்கிறாங்க மீண்டும் அதை பத்தி ஒரு ஒரு பிக்சனா பாக்குற ஒரு விஷயம் தான் தண்ணீர் நாவல் அசோகத்திரண்ட வந்து நம்ம அப்படியான ஒரு விஷயத்த தான் எதிர்பார்க்க முடியும் அவரை வந்து தண்ணீர் சார்ந்த ஒரு கற்றையா எழுதுங்க அப்படின்னா சார் கேட்கற மாதிரி அதை பத்தி பேசிருக்காரா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இது அவருடைய பார்வை அதை வந்து அவர் எப்படி ஒரு இணை விளக்கியமா மாத்திரார் அப்படிங்கறதுலதான் தண்ணீர் அவருக்கு ஒரு தனித்துவம் இதே கதைக்கு மின்சார பட்டாக்குறை அப்படின்னு மின்சார பட்டாக்குறை வேற ஒரு கதையான அவர்கள் எழுத முடியும் இதே கிட்டத்தட்ட இந்த கவனைகள் இந்த மனிதர்கள் இந்த மனித உறவுகள் அதை பற்றிய நெருகள் எல்லாத்தையும் அந்த கதையும் இதே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றேன் அவங்க முன்னாடி மிக தெரியும் சொல்லிட்டு ஒரு பெண் ஒரு குட ஒரு குட தண்ணியை தூக்கிட்டு போறப்ப தான் நீங்க சிந்தனை தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த ஒரு பெண் குடத்தை தூக்கிட்டு போறப்பயே அவர்கள் தெருல பார்க்க அத்தனை அனுபவங்களுமே வந்து அப்ப ஏன்னா ஒரு மிக தெரியும் ஒரு இன்டர்நேட்டிவான ஒரு விஷயம் கூட நாவல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நிக்கல் பைப் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணி தண்ணி ஒரு வீட்டு பார்த்துட்டு இருக்கா அது என்னன்னா டேங்க்ல தண்ணி திறந்த உடனே அந்த பைப் எங்கெல்லாம் போட்டுக்கோ எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்துடும் அது இல்லாத ஆட்களுக்கு கடைசி சொட்டு தண்ணி வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப எனக்கு நீங்க உயிரோட வழியிலாம் எதுக்கள் இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயத்த சொல்லணும் அந்த ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள ஒரு மிருகலா இருக்கு ஏன்னா அவர் தண்ணீரை ஒரு தத்துவமா தான் பார்க்கறேன் அந்த தெரு அரசியலோட ஒரு அடையாளம் தான் தண்ணி அது எது இல்லையோ அரசா மனுஷன் தெரியே இருக்கும் அந்த அதை
சமூகத்தில் நடக்கிற அத்தனை அவலங்களையுமே தாண்டி மனிதன் தன்னோட உழைப்ப நம்பி அந்த எழுபது காலகட்டத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்க அந்த இரண்டாவது பகுதியை தன்னம்பிக்கைங்கிற குறியீடுல சொல்றீங்க முதல் பகுதியை மட்டுமே வச்சு விபன் சந்திரா வந்து நம்பிக்கைகள் இருந்து அவலம்பிக்கைகளுக்கு இந்த சமூகம் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லி பண்ற இந்த இரண்டு விஷயங்களுமே இந்த நாவல் வருது ஏன்னா ஒரு தவளை தண்ணீர் இருக்குன்னா அதை வச்சு இந்த நாவல முடிச்சுப்பேன்னு ஜமுனா சொல்றா டீச்சர் அம்மா சொல்றா ஒரு பள்ளி விழுந்தா நீ கொட்டிடுவேன் நீ என் கூட வா அப்படின்னு இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் பள்ளியும் பள்ளி தண்ணீர்ல விழும் அந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு அவர் வருவான்ட்டு ஆனா அந்த ஒரு குடம் ஒரு குவலை தண் அந்த குடம் தண்ணீருக்காக அவர் போகும் போதுதான் இந்த நாவல் நம்ம உண்மை சமா தனி உரிமையில இருந்து புது உரிமைக்கு அப்படின்னு ஏன்னா அப்பதான் அந்த குழந்தைகளை பாக்குறா தன் அன்பு எதுக்கு ஒரு மனிதன் ஏங்கி நிக்கிறான் எதுக்காக ஒரு மனிதனுக்கு அன்பு தேவைப்படுது முன்பின் தெரியாத ஒரு மனிதனுக்கு அன்பு தேவைப்படுது அது எதுக்குங்கிற தெரியாம தானே ஒரு மனிதன் தனக்குள்ளே முடங்கி முடங்கி கிடக்கான் அது தெரிய வைக்கிறதுக்கு சக மனிதனோட பேசணும் இல்ல அவங்க மனிதன் பேசுறத செவி கொடுத்து கேட்கணும் இந்த இரண்டு விஷயங்களுமே நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது அந்த அந்த ஒரு குளம் தண்ணீர் காட்டிச்சு நம்ம அவங்களை கூட்டு போறது இப்ப நீங்க முன்வைக்கிற விஷயமே கூட புனை வடி உள்ள தண்ணீர் நாவல அந்த இடத்துல வரும் அமைப்புறான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கடைசியில் வந்துட்டு அமைப்பு விட்டு இது தனி மனிதன் தோற்கிறது அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கு இங்க இருந்து பெருசா லட்சியப்படுத்தப்பட்ட மனிதர்கள் இல்ல ஏன்னா யதார்த்தத்துல இருந்துட்டு லட்சியப்படுத்த லட்சியத்துக்காக உழைக்கிற மனிதர்கள் ஒரு பக ஒரு சா ஒரு பகுதியில இருந்தாலும் யதார்த்தபூர்வமான வாழ்க்கையில அந்த லட்சியப்படுத்தப்படலுக்கான லட்சியப்படுத்தப்படலுக்கான வெறுமையை இருந்துட்டு இது தண்ணி ரொம்ப சரியா பதிவு செய்யுது உண்மை வந்து நாளுக்கு நாள் மாறும் ஏன்னா நான் நாலு நாள் உண்மையை தேடி போயிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் எதை உண்மைன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறனோ நாளைக்கே அது வேற வேறு ஏதோ மாறுறதுக்கான இது இருக்கு அப்ப நான் நேற்றைய உண்மையை நான் மறுத்துதான் ஆகும் ஏன்னா உண்மை ஒண்ணுதான் அது தேடி மனுஷன் போய்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப இந்த டீச்சர் அம்மா வந்து அந்த உண்மையை தான் சொல்றாங்க மக்களின் குரல் தான் சமூகத்துடைய பிரச்சனைகளை செவி கொடுத்து கேட்கறதுக்கு செவிகள் எல்லா மனிதனுடைய இருக்கு அடு சக மனிதனோட குரலை கேட்கறதுதான் தயாரா கிடையாது அதுக்கான ஒரு சிறப்பு தேவைப்படும் இது லட்சியங்கிற ஒரு வார்த்தையில் அடக்குறது போல காந்தி குறிப்பிட்ட அந்த உண்மைதான் இங்க ஒரு லட்சியமா ஒரு கோட்பாடா மாறு வேற ஒரு வேற ஒரு இடங்கள் அப்ப இந்த லட்சியமா ஒரு குறிப்பிட்ட விரும்பாம என்ன சொல்லுவாங்க மக்களுடைய ஸ்கூல்ல தெரிவு கொடுத்து கேட்போம் உனக்கு கிடைக்காத அதே தண்ணீர் தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆனா உனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வேறு அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வேறு ஆனா அது ரெண்டுத்துக்கும் ஆனா அடிநாத தண்ணி அப்ப இரண்டு பிரச்சனைகளையுமே கேட்கறதுக்கு நான்கு செவிகளும் இந்த வீட்டுல இருக்க ரெண்டு அந்த வீட்டுல இருக்க ரெண்டு தயாரா இருக்கு அப்ப இந்த கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதுக்கு வேறு ஒரு குரல் தேவைப்படுது ஏன் நீ கேட்கணும் அதை சொல்றது அதுக்காகவும்
இதே மாதிரியான ஒரு வேளை தானே அந்த உப்பு சத்தாகத்தை வந்து அத்தனை கோடி மக்களோட வீட்டில் நடந்திருக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு டீச்சரும் அந்த எல்லாரோட வீட்டிலும் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு தான் சொன்னேன் தண்ணீர் நாவல் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் ஒரு ஒரு சிறு அணு ஒரு ஆரம்ப கட்ட அணுவுடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் தண்ணீர் தான் இது ஒரு பல போராட்டங்களோட ரிஃப்ளக்ஷன் ஆனால் நம்ம மேக்ரோ பாலிட்டிக்ஸை மட்டுமே பின்தொடர்ந்து போகிறதுனால இந்த மாதிரியான உரையாடலுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கும் எல்லா வீடுகளிலுமே நடக்க வேண்டிய உரையாடல் கருவி இதை நிகழ்த்திட்டாலே நீங்கள் நினைக்கிற அந்த போராட்டம் தானும் பார்க்கும் 